，意思我都说的非常清楚了。如果你们要搞什么办公室斗争的话，我管不着，但是也把主意打到我头上。这本书的责编只能是处理。如果余妖做不了主，我就去找上面的人来做主。话我说完了，苗副主编，再会。哎，哎，周周川老师，你看。伞呢？我忘了。这周川老师，等等。干什么？那个，洛河神书，你能不能用我当责编啊？如果你给我这个机会，我不需要责编。我说不需要，就不知道争取我一下。周川老师，我知道你来这里跟老苗说了什么，他都发朋友圈了，但是你能不能考虑一下我呀？我真的很想当罗河神书的责编。考虑一下你，那你拿什么来换？用我国际金融专业全 A 的那份优秀，用我这二十多年来的认真和努力。行，那就考虑一下你。真的吗？等等等等，周川老师，其实开头我已经编教了一小部分，我上去拿给你看，你就等我一分钟，一分钟就好，不要走啊。看手机，女主编在工作群里公布了《洛河神书》的初审由你来做，而且由她亲自带着你审稿，并且联合署名。而且这本书的责编是你，是周川老师亲自指定的。恭喜你啊，初理，能让周川老师亲点。你又发什么疯？是不是有好消息啦？啊！我拿回我的左边圈了，还是周晨亲自指定的。我就说吧，周川肯定向着你啊！你看他人多好，你得好好感谢他，跪地叩谢的那种。倒也不必。臭猴子，翻脸不认人是吧？对周川老师最大的报答，就是让他的书大卖，卖到印刷厂倒闭。还算你有点良心。就这，不请他吃顿饭。
周周老师。找我什么事儿、啊？我是来还您借给我的这把伞的。我借你的？我为什么要借你伞啊？啊？所以说，那天你把这把伞放在门口，并不是借给我，只是单纯的觉得伞太重，还是说你想做一回大雨中狂奔的青春少年？好好说话。对不起。我想起来了，这把伞不是借给你的，是借给老苗的。老苗，你们俩是那种你值得为他淋雨，还给他留把伞的关系吗？那我俩是那种值得我为你淋雨，还要为你留把伞的关系？嗯嗯。老师，喝水。咱们现在是不是可以顺道聊一下稿子上的问题了？好，你说吧。您的主角按照顺序打怪，前面说老大是只怪鸟，老二是只乌龟，老三是只白虎，老四是条龙。怎么到后面提到老三的时候，白虎就变成九色鹿了？到底是白虎还是九色鹿啊？哪处描写多，改动麻烦就保留哪处。前面你说男主他娘因为病重死了，为什么到后面他娘又突然出现了？那就把他娘死了这句话给删了。以后不是这种原则性问题啊，这种鸡毛蒜皮的小瑕疵你就不用过问我了啊。等等，周川老师，其实有一个原则上的问题。嗯，您的这本小说，嗯，体量严重超标，能不能麻烦您删掉十万字？十万字，那这本书你干脆别出了。电话又不接，我就问了小白，小白说你在这儿。删十万字的事儿就别想了，就给了这么点羞辱人的保底硬说，还想让我们的大胖儿子减肥，真是做梦了。你先别生气嘛，身为编辑，我只是给你建议，具体要删哪儿，怎么删，还是您自己做主。还不错啊，谢谢老师夸奖，这这都是我应该做的。不过是不是多的有点太触目惊心了？这一整张都被打成了大红叉，哇，力透纸背，有些地方甚至还被划破了。我可从来没有见过这么包含有情绪的大红叉，怎么是我写的东西太难看，让您很生气是不是？不是不是，这个情节前后出现了两次，我觉得怎么着至少删掉一次吧。不懂创作规律就不要乱说话，所有的安排都是有我的原因的。除了有大红叉，你在这儿画了个打哈欠的小人是怎么回事？是我写的东西太无聊？我想起来了，我看这一张的时候体力有些不支，太累了。我写的东西让你看睡着了？没有，我没有睡着。如果我们不消减一些内容的话，这两本书就会做得太厚，太厚的话价格势必就会往上调，到时候可能会影响读者的消费购买力哦。这我倒是没想到啊，继续说。
多出来十万字的话，一页纸正反两面都印五百字，那就会多出一百页，价格要调个十块钱左右。嗯，我们都想把这本书卖好，到最后能不能有所取舍？不愧是学金融的，钱上面算得挺快。我一定会学以致用，势必把这本书做好。对了，编教我已经寄了一份去你家里，你只要把想删除的地方做上标记就行了。当然，作为编辑呢，还是个门外汉。今天我就给你上一课，迎合读者，就是作家走向坟墓的第一步。我真是进了出版界才知道，做编辑和做班主任差不多。当着家长的面教育他养出来的孩子，分分钟要被大巴掌甩脸。尤其是遇上某位不讲理的作者，根本话都说不通。某位作者是在说周川吗？可不是，我现在抱着他的新书，缩在角落里瑟瑟发抖。深夜时，恨不得爱怜的抚摸着那厚厚的打印稿子，安抚鼓励：“孩子别怕，减减肥，你就能大卖。”岂有此理！坚决不删。闪闪。我倒要看看你让我删些什么东西。嗯喂，周川老师，感冒了。啊？你怎么又感冒了？那天把伞借给老苗，淋雨了。嗯，老师，你这感冒的反射弧有点长啊。你住口！那你记得生病了要多喝热水，记得吃药前要吃点东西哦。啊，冰箱里就剩你上次煮粥剩下的牛肉了。有一种东西叫做外卖，你没听过吗？行，就当我把伞借给别人，好心没好报吧。哎，等等等等等，不就是煮个粥嘛，我来还不行吗？多久能到？我快饿死了。再过一小时吧，现在晚高峰时间，公交很难挤的。挤公交？你没开车？啊？那你打车吧。打车，老师，我转正月薪三千八人民币，不是美金。啊。喂。什么叫哦？上车。哎呀，周川老师，看得出来你真的很饿呀。
了吧，我马上就去做饭。你跟他说话，他听得懂吗？我在跟你说话。那你为什么不看着我呀？哼，这我马上就好。但是我做完粥就走了，洛河神书还有四分之一没有编教完，明天早上我要交差的。哦。每个月就三千八，还不给加班费，你怎么没一把火把圆圆水给烧了呀？可能是怕坐牢吧。老师，你还有什么话要对我说吗？没什么，我就是觉得，咱们不用每次见面都那么针锋相对，偶尔也可以和平共处一下。哦，所以呢？所以我觉得有点尴尬，所以再找话题来聊。老师，我急着给你做饭，做完饭急着回家给你看稿子。如果明天交不了差的话，我可能连月薪三千八都拿不到。所以，能不能请你安静一会儿，让我好好的把饭做完，然后咱们各回各家，各自安好。所以呢？所以你出去。说出来你可能不信。又莫名其妙给我打什么电话啊？还没把你的网友加回来呢。此时此刻，正有一个年轻的小姑娘在我的厨房，穿着我的拖鞋，挥着我的菜刀，在给我和我的二狗做饭。居然有人不以下毒为目的给你做饭？是，真是闹鬼了，是闹鬼了。我居然感受到了生活，它竟然是个动词。那看来您这二十七年都是喝西北风长大的。阿姨做的饭不算。年轻小女孩做的饭，算。老师，粥做好啦。你房东说你们家门口修路，半个小时之后停水停电。你怎么偷看人消息啊？他自己显示在上面的，而且很不幸，写文老一墓石上是基本技能。你这人啊，怎么不知道保护下自己的个人隐私啊？设置一下不显示消息内容。一言不合就开始教育人。你家今晚停电，剩下的稿子怎么办？网吧。哪儿？网吧包夜便宜，不停电，而且有电脑，随时随地可以跟你确认稿件内容。老师，你要是没什么别的事，我就先走了。你回来。你还有什么事吗？我带你去开房。你说什么？酒店还是我家，你自己选。有没有第三种选择？比如我刚才说的网吧？你想带着洛河神书去网吧，在一群网瘾少年之间编辑我咒传得意之作。想好了再回答，否则我就把你扔进炼丹炉里炼成仙丹。老师，我拜托你清醒一点吧，开房是不可能的。我爸是人民警察，只要他稍微动一动手指头，就知道我去哪了，和谁开了房。要是被他发现我和一个男人开房，我……你爸没事干嘛查你跟谁开房啊？难不成他会拿把菜刀架在我脖子上，逼我上门提亲吗？有可能哦。那就有答案了呀。我家书房借你睡友，小区门对面有个便利店，你去买一点一次性的贴身衣物，很便宜，五十块钱以上我报销。半个小时，半个小时以后没在我家门前看到你，我就报警。